Namaskaram. Samuhe Badatilaki, Ella Mane Prashirkum, Swagada. In Samuhe Badatil Adithia Ethirikanade, Kumari Tiffany Brar An Tiffany Ningal Kurachu working Parijam and Dava. At the Galangal Madhimangal Tiffany Kurche Erdu game, Mat Chanlu Dari in Chesit and Dava. Tiffany Genmana Anthea Yurkutian. Pakshe Genmana Ula Anthada. Sondam Prayatnam Gondum. Icha Shakti Gondo, Nerede Game, Jeva Tente, Munire Lake, Etichere Game Jeda, or Medician, Tiffany Swagadan Jaya, Tiffany, Samo Hipata Lake Swagadan Tiffany. Thank you. Tiffany, a Korshi working lipos over the Anna, added the day at Tiffany at a proper thing like Korshinam Lari in the Pala Lake and Lode a carry in the Sa Ella Mada with a Kalkum Namada Urukunya Jenicumbo. Namada could take Ella, Ella, Taratilum, or a disability millade, Ella Mandavan, Otter Gutti, Arikan, and Arikan Agra. A Pakshi and Dingilmuri the Polyland, the Yo, Chalapachevi, El Kadrikio, Sam Sarikam Patadrikio, a little indigly put a real pressure on Angel Polum, Mada with a clue reward Agula Petanand. Tiffany at a caritilum, Achanama market, Ide Polatani, Arikam and Diarikanade. Tiffany is on the my Sanjay Sodding a cat at the Galatan. I don't know much to put Yelki Vendi. Satitil, Yeru program in the Varina, much to parents in Vendiana. Tiffany Polyola, Kutilola, much to parents in Vendiana, Oru Korum either Antha the Yonam, Arkum, Oru Tadaso Mila, Unnum in the Kanisho to come Indian and the Mini program chain of the name. Tiffany and Kadima Chodika and another Tiffany at a Kutikala Menganier. And the Kutikalam and the Parnavanal, who is sheltered Kutikalam Arnu, and the father of a military officer Arnu, and the mother of a Sadarna housewife Arnu, our good and the welcome finger disturbed Arnu, and Janice and Yanga blind diabetic. Our retentive and the and Assistance and a help you. I don't know. 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 Braille like uh, translate him, Nano or another. Other braille like translate him and give each other and the caring of each other. Beatlum, Ama Vice the Duarno. Other guy would an alversum, Anjorsum Ludon Darno, then a session and a father in a Darjeeling district like a transfer one. No, I would have a little blind school on Darno, Salvation Army Ranchina, or a blind school on Darno. I would end the church, I would have a lot of skills a cup of uh, but our team sheltered life are in the hostel, the Matram hostel, the matron secondary, no condom and I'm making a pattern, a song like a one, and I'm making a week long and a shirkim, help you and oiling and a party pick and on the Patilla. Found in a hostel, a little etiquette, in an air, no, I made a sogan thin day, either in search. But a father and a pattern would do, um. Army in the recall of one, a father in a poor and a jamu lot of pondi one. A pangana and yana main than charano dajling lip and a correct calling would a kind of number Delhi lupui, Delhi which a madamarnam, a tongue glass in yam particular. Yan Tirichu Kerlathalikitana Madangi Varanyan Agrechu, Yan and the 
എൻ്റെ ഫാദറിനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിലാക്കി ഞാൻ പിന്നെ കോട്ടൺ ഹില്ലാണ് പഠിച്ചത് അതൊരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളായിരുന്നു ബ്ലൈൻഡും സൈറ്റഡും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു അവിടെ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലെ ഹോസ്റ്റലും കുറച്ച് കാലം അവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം അവിടെ വരുതക്കാട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അപ്പൊ ടിഫാനി ടിഫാനി ടിഫാനിയുടെ മറ്റ് ബന്ധുക്കളൊന്നും കേരളത്തിലില്ലേ ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുക്കളും കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ടിഫാനിക്ക് വേറെ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല അല്ല എനിക്ക് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഇല്ല അപ്പൊ ടിഫാനി ടിഫാനിയെ തനിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിട്ട് അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയോ അതായത് ഫാദറിന് ഫാദറിന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മലയാള ഭാഷ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ വിടാനായിരുന്നു കോൺഫിഡൻസ് പ്ലസ് എന്നെ പ്ലസ് ഞാനും ഇവിടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോം ടൗൺ ചണ്ഡീഗഡിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ബ്ലൈൻഡിന് വേണ്ടി അധികം അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സിമ്പതി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ലൈക്ക് അവർ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര സിമ്പത്തറ്റിക്കും ഭയങ്കര അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അച്ഛൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ടിഫാനിയെ ടിഫാനിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ടിഫാനിയുടെ പാരൻസിൻ്റെയും കൂടെയാണ് അല്ലേ കാരണം തനിച്ച് ഇവിടെ വിടാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് സാധാരണ എല്ലാ പാരൻസിനും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പോലും കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന പാരൻസിനെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതെ അതേ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ അവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മാക്സിമം അവരുടെ കൈക്കുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കിയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല അത് ശരിക്കും ഒരു ശരിയായ രീതിയാണോ ടിഫാനി അല്ല ശരിയായ രീതിയല്ല കാരണം നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങൾ വരും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പേരൻസ് ഉണ്ട് ആ പേരൻസ് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയുന്ന തന്നെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടിയെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ കോളേജ് കഴിഞ്ഞാണ് ആൻഡ് ഇപ്പൊ പേരൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷെൽട്ടർ ചെയ്ത് ആൻഡ് അവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് ഈ കുട്ടി ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടോ സമൂഹത്തിനോടോ അത് പറയാൻ നാണക്കേടാണ് അവർക്കും ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് ആ കുട്ടിക്കും ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആ ആ കുട്ടി ഇതുവരും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തൻ്റെ വൈകല്യം ഇതുവരും ആ കുട്ടി എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പല കുട്ടികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരുടെ പേരൻസിന് ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാനത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല ഐ വിൽ നെവർ അഡ്വൈസ് എ പേരൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഞാൻ പറയും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷണം കൊടുത്തോളൂ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയണം ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് അപ്പുറം എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല സിക്സ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനോട് നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ നോക്കാനൊരു ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം ആഫ്റ്റർ ഒരു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ലേൺ അതായത് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങണം ഏഴ് എട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം അല്ല ഇപ്പം അല്ലാതെ അവർ ഇൻഡോസിൽ അവർ തന്നെ തന്നെ പക്ഷെ അവർ ചെറുപ്പ അവരെ ഡെയിലി ലിവിങ് സ്കിൽസ് തന്നെ പഠിക്കണം അവര് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് അവർക്ക് തന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കോൺഫിഡൻസ് അവര് കുട്ടിക്കാലത്തിൽ തന്നെ വരുത്തണം പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയതിനു ശേഷം അവർക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങണം 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 അല്ല പൊതുവെ തന്നെ സാധാരണ കുട്ടികൾ തന്നെ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കാരണം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന
ബ്ലൈൻഡിന് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ഇൻഡോർ മൊബിലിറ്റി അതെല്ലാം മാസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഔട്ട്ഡോർ മൊബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുള്ളൂ അത് വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനുള്ള ചില ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ടിഫാനി സ്വന്തം മൈ കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ ഇവിടെ കോട്ടൺ ഫിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ബോർഡിങ്ങിലാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടിഫാനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഡോർ മൊബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടുന്ന ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാരൻസിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരുന്നോ ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു സ്കില്ലും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്കിൽസ് എൻ്റെ പേരൻസിന് എന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി എൻ്റെ അച്ഛന് ഊട്ടിയിലോട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫറായി അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആൻറ്റിയെ കിട്ടി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിയുണ്ട് അവർ എൻ്റെ മദർ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡെയിലി ലിവിങ് സ്കിൽ അതായത് ഒരു ഗേളിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രസ്സ് ഇടുക അല്ല വേണ്ട രീതിയിൽ മാച്ചിങ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുക പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനായി അവരാണ് എന്നെ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചത് അവരും എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തന്നു നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും നീ കെയിൻ ഉപയോഗിക്കണം അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ ടെക്നീക്സ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ബട്ട് അവരുടെ രീതിയിൽ അവരെനിക്ക് കുറെ കോൺഫിഡൻസ് കുറെ പ്രോത്സാഹം ഒക്കെ തന്നു അവരെല്ലാ സ്കിൽസും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അവർ കാരണമായിരിക്കും സോ അത് ഓക്കെ അത് അവരൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ചു എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ടെക്നീക്സാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് ഇൻഡോർ മൊബിലിറ്റി ഔട്ട്ഡോർ മൊബിലിറ്റി ശരിക്കുമുള്ള ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ബി എഡ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അതാണ് ഈ കെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷെ കേരളമാണ് നമുക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം കാണാത്ത കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ബസ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ബസ്സാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്ലൈൻഡ് അങ്ങനെ നാണിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കുക അയ്യോ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ വേറെ വല്ല ബസ് കയറ്റി വിടും നമ്മൾ അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓക്കെ സെവൻ ഒ ക്ലോക്കിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ആസ്കിംഗ് ഫോർ ട്രബിൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഐ എം ആസ്കിംഗ് ഫോർ ട്രബിൾ എന്തായാലും ജനങ്ങൾ എന്നെ തരാം ഈ കൊച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്ന സെവന് എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പേടിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം അബ്രോഡിലൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ധൈര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സമൂഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ പക്ഷെ എന്തായാലും ഡേ ടൈമിൽ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണ് പോലീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആരോട് വേണമെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കാം പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് റോങ് ബസ് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ പോലും ബസ്സിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാരും റോങ് ആയിട്ടല്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം എല്ലാം ടോട്ടലി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും തനിച്ച് ബസ് ബസ് കയറി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കണ്ണ് കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പം കാരണം അത്ര പോലും നമ്മൾ കുട്ടികളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തനിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ അത് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്ററോ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ പാരൻസ് അവരുടെ കെയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതേസമയം ബ്ലൈൻഡ് ആയ ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ കയറി പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രയായി അല്ല ഇപ്പം മാഡം എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ടിഫാനി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകൂ ഇന്ന ആളെ കണ്ടിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവും എനിക്ക് സ്ഥലം മാത്രം ഏത് സ
വെളിയിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ഭാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ടിഫാനി അല്ല മക്കൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഇപ്പം ആൻറ്റിക്ക് ഒരു മോ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പം മാഡത്തിന് ഒരു മോളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മാഡത്തിന് എന്തായാലും അത് ഭാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു എൻ്റെ മോൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കാലശേഷം എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ മോൾ എന്നുള്ള മാഡത്തിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ഐ ക്യാൻ ലീഡ് മൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിന് ഇപ്പൊ അഭിമാനമായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവുക കാരണം ജനിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ച ഒരു പാരൻസിന് ഇപ്പൊ ടിഫാനിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ അഭിമാനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് തനിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായി ഏൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ഫാദറിന്റെ കാലശേഷം ഐ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ മൈ സെൽഫ് ദറ്റ് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ഫാദർ ഇല്ലെങ്കിലും ആരും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള എനിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ എനിക്കും എനിക്ക് പോലും എന്നിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ആ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ജ്യോതിരികമയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മൊബൈൽ സ്കൂളാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ശരിക്കും വീടുകളിലേക്ക് പോയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കുട്ടികളെ വീടുകളിൽ പോയി തേടണം അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ബ്ലൈൻഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കേരള ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ദി ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട് നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ പക്ഷെ ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ വന്ന് പഠിക്കണം ഒരുപാട് ബ്ലൈൻഡ്സിന്റെ പേരൻസിന് തോന്നും ആ ഇതിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇനി അവിടെയും പോകണം ദിവസം അവിടെ പോകണം ബസ്സിൽ കയറണം അത് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇത് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ വീടുകളിൽ പോയി അവരായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പേരൻസ് ആയിട്ട് ദറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലൈൻഡ് ആയ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ബ്ലൈൻഡ് ആയ ഇപ്പം എൽഡർലി പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അവരൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് വരെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ജ്യോതിർഗമയ്ക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് മാൻ പോലും എന്നെ വിളിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് വൈറ്റ് കിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോയി പഠിപ്പിക്കും എനിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓക്കെ മേ ബി ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ബിൾ ടു ലേൺ ബ്രെയിൽ ഓർ അതർ തിങ്സ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു നീഡ് ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ വീട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരൻസിന് ഒരു ഭാരം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ റൂറൽ ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ബ്ലൈൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് അത്ര ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ ബ്ലൈൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി റൂറൽ ഏരിയാസിൽ വരത്തില്ലല്ലോ അവർ അവരെ സ്ഥലത്തേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ലോ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ ഇപ്പം നെടുമ്പങ്ങാട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കലയിലാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ദിവസം ഈ ലോ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ വരെ വരണം അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ പേരൻസ് അവരെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ പറയുമോ ഇതൊരു തലവേദന ഇനി ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ വീടുകളിൽ പോയി അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരുടെ പേരൻസിനെയും കൂടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം ദ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൈൻഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അവരും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് കിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അകത്ത് നമ്മൾ ബ്രെയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേരൻസും കൂടെ അറിയും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ദേ വിൽ ഹാവ് എ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ എസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെളിയിൽ ക്യാമ്പ്സൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഇവ ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റുന്ന വീടുകളിൽ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ്സ് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ചെറിയ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ്സ് ടിഫാനി നമുക്ക് റോഡ് ടു
എല്ലാ വീടുകളിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി എത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ ഒരു വെന്യൂ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡിനെ അവിടെ വെച്ച് മൊബിലൈസ് ചെയ്യും അവർ വന്ന് ഒരു ഏഴ് എട്ട് പേര് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേര് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പതിനഞ്ച് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്യാമ്പ് നടത്തും ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് സെവൻ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ആ ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ മൊബിലിറ്റി പരിശീലനം കൊടുക്കും പ്ലസ് അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക്സ് അതായത് ടൈപ്പിങ് കീബോർഡ് ഫെമിലിയറൈസേഷൻ വേർഡ് സ്പീച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ലൈഫ് സ്കിൽസും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ഈ കൗൺസിലിങ് ഞാൻ മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്നും ചില സ്കിൽഡ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റിനൗണ്ട് ആയ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മനായകം മഹാദേവൻ പുള്ളിയൊരു മെൻ്റലി ചാലഞ്ചിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സോഷ്യൽ വർക്കും ഈ എൻ എസ് എസ് സ്കീമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷണൽ സെഷൻസ് കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ഒരുപാട് 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 നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാമ്പ്സിലും വന്ന് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷണൽ സെഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിനെ ട്രെയിനേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് വിളിക്കുകയും ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബ്ലൈൻസിന് മാത്രമാണ് മറ്റ് കാഴ്ചയുള്ളവർക്കല്ല ബ്ലൈൻസിന് മാത്രമുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് റോഡ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്യാമ്പ്സിൽ ഈ ഏഴ് ദിവസം ആറ് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പുകൾ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ അവരുടെ ഗാർഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു പോകണം ഈ പേടിയും ഈ എല്ലാം അവർ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റിവിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഫുൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വൈറ്റ് കെയിനും കൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ച് അവരെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങണം എന്നാണ് റോഡ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ കോള് കട്ടായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ച തുടരാം ടിഫാനി നമ്മുടെ ജ്യോതിർഗമയ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ആദ്യമായി ജ്യോതിർഗമയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്ര എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു എത്ര കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ സോഫാർ നമ്മളൊരു ഇരുപത് പേർക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഒരു ഒരു കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത്ര കുട്ടികളെ വെച്ച് ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മൾ അതാത് വീടുകളിലേക്ക് പോയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത കുട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത കുട്ടി ഒരു ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു നാല് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ചില സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ കുട്ടി എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എനിക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ അത് റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പുള്ളിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് അത്ര അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് തെറപ്പിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവർ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് വിട്ടു പിന്നെ അവർ വേറൊരു സ്കൂളിൽ ചേർത്തി ആ കുട്ടീന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആ പയ്യൻ ഇപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്റെ വൈറ്റ് കെയിനും കൂടെ നടക്കാറുണ്ട് അതുവരെ നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അതുവരെ നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു വൺ ഇയർ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലായി
വീടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടിഫാനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പാരൻസിന് എപ്പോഴും പേടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാരൻസിനെയാണോ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് പാരൻസിൻ്റെ ഒരു വിചാരങ്ങളാണ് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ളത് ഈ പേരൻസിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കണം കാരണം പേരൻസിന് അയ്യോ എൻ്റെ മോനെ എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിടും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട് പേരൻസിന് അപ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ പേടി മാറ്റണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പേരൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം പേരൻസ് അത് കണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പക്ഷെ ചില പേരൻസിനെ ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെയിൻ കൊണ്ടുള്ള ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് പിന്നെ പേരൻസ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ പേരൻസിന് ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ചില അങ്ങനെയുണ്ട് ചില പേരൻസ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ പോയി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കണം കുട്ടി തൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല അവന് ആ അവൻ്റെ വൈഫ് കീനും കൊണ്ട് നടക്കാൻ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല അവൻ പറയാറുണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കും ഞാൻ എത്രയും നാളെ നല്ല രീതി അന്തസ്സായിട്ട് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ കൂടെ നടന്നു ഇപ്പം ഈ ഈ വടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് കാർ വേണം എനിക്ക് ഇന്ന് വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ്സ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ചില കേസസ് നമുക്കുണ്ട് അതെ തിരിച്ച് തനിച്ച് നടക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തനിച്ച് തന്നെ പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില പേരൻസ് ഉണ്ട് ചില ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയ ചില പേരൻസ് ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ പേരൻസ് എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഡിവൈസ് വേണമെങ്കിലും മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ച് കുട്ടിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താണ് കൊച്ചിനിൽ അവരുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷനും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ എന്നെ നോക്കി പൊന്നു പോലെ എന്നെ നോക്കി അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അവരുടെ കാരണം അവരുടെ മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പായി ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഹന്ന എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് ആ കുട്ടി നമ്മുടെ ഒരു റോഡ് ടു എൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രോജക്റ്റിൽ വന്നായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ക്യാമ്പും കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പിന് വന്നപ്പം പുള്ളിക്കാരി അത്ര അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പോയപ്പം ഷി ഷി ലെഫ്റ്റ് ആസ് എ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പേരൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്ന് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഫോർ ഡേയ്സ് നിന്നു ആൻഡ് അവൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ആ കുട്ടി ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്കൂളിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ പ്രായം കൂടിയാണ് അല്ലെ ഒൻപത് വയസ്സൊക്കെ ടിഫാനി ട്രെയിൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ആരാണ് എത്ര പ്രായമുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് കൊടുത്തത് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം ഒരു തേർട്ടി ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് വരെ ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമ്പത് വയസ്സായ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് പക്ഷെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ് കാരണം അവർക്ക് ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവില്ലല്ലോ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ ഈ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ അത്ര വരെയുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ടിഫാനി അത്ര വരെയുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒന്നെങ്കിൽ അവർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ആയ വ്യക്തികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അധികം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ കുറച്ചു കാലം പഠിച്ചു പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ടായി അങ്ങനെ ചിലവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അധിക
പിന്നെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും അവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പം ഓരോ ടൈം അവരെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ മൊബിലിറ്റി ബ്രെയിൽ അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം ആൻഡ് സം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സാധാരണ സ്കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ജ്യോതിർഗമായ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ അതെ അതെ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഓൾറെഡി ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് അവിടെ കയറി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു ബട്ട് അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിന് അത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് നിർത്തി ഈ ടിഫാനി ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എറണാകുളത്തേക്കൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ട്രാവലിങ്ങിന് കൂടെ വരുന്ന ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാഫൊക്കെ വരും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരും ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ വരും പിന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ വരും പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പോകണേ അവരുടെ പേരൻസ് നമ്മളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവർ ഭയങ്കര ഡിസേർവിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ജനശതാബ്ദിയിൽ കയറി അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ പോകും തനിയെ പോകും ആ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ വരെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ വേറൊരു ബ്ലൈൻഡ് ഫ്രണ്ടും കൂടെ അവർ നേപ്പാളിയാണ് ഷീസ് ഷീസ് റണ്ണിങ് ഇൻ എൻ ജി ഒ കോൾഡ് ബ്ലൈൻഡ് റോക്സ് പുള്ളിക്കാരി ബ്ലൈൻഡിന് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റും എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി വേൾഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പോയി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആക്ച്വലി ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ നമുക്ക് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ എൻ്റെ ഓൾഡ് കോളേജിൽ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നാളെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോവാണ് കോയമ്പത്തൂർ അതെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത്യാവശ്യം നെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും നെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷേ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഈ ആവശ്യമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പം എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ അല്ല കാരണം ടിഫാനി ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അത് ഞാൻ വെറുതെ പോകും എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ബ്രെയിൽ സ്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് വൈറ്റ് കെയിൻ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവർക്ക് ബ്രെയിൽ സ്ലേറ്റ് ഈ ബ്രെയിൽ സ്ലേറ്റും വൈറ്റ് കെയിൻസ് നമ്മൾ സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജ്യോതിർഗമയ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവരുടെ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ എൻ്റെ പെൻഡ്രൈവും ആയിട്ട് ചെന്ന് ഞാൻ സ്പീഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാ പ്ലാന്റിനും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യമാണ് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ആ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കും അവർക്ക് ഓർഡർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാ ബ്ലൈൻസിന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായത് ആ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം ടിഫാനി ഹലോ 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 സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദർശ് സംസാരിക്കുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആദർശ് അവരുടെ അരുണ
അതിൽ അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ആ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ല അത് അത്ര അത്യാവശ്യമില്ല കാരണം ടിഫാനിയെ കാണുമ്പോൾ എക്കോ ലൊക്കെ എക്കോ നോക്കി പോകേണ്ട ആര് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അല്ലാണ്ട് തന്നെ ടിഫാനി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം അങ്ങോളം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ആ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റും കൂടെ ഇനി ലേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ടിഫാനി ജ്യോതിർഗമയ പോലെയുള്ള ഒരു സ്കൂള് സംഘടിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടിഫാനിക്ക് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് റേസിങ് അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കോഴ്സസ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എവിടെ നിന്നൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലും തീരില്ല നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഡൊണേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ബ്ലൈൻഡിന് ഓരോ ഡിവൈസസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പ്സ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസിങ് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൻസിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് അവരുടെ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ മാറത്തില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ ചില പിന്നെ കേരളത്തിലെ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കയറി ചെന്ന് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ബ്ലൈൻഡ്സിനെ നമ്മൾ സ്നാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അപ്പം അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഹോസ്റ്റലിറ്റി പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മുടെ സർവീസസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ടിഫാനിയുടെ ഈ പ്രോജക്ട്സിനെല്ലാം തന്നെ ഭാവിയിലെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വന്ന് ഈ ദൂരദർശനിലേക്ക് എത്തി ഇത്രയും സമയം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ടിഫാനി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടു നമ്മളെല്ലാ എല്ലാ ഓർഗൻസുമായിട്ട് ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ് കൈയും കാലും കണ്ണും കാതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കിട്ടാൻ അതൊക്കെ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു ചിന്തയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ ടിഫാനിയെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാവുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം പൂർണ്ണമാവുന്നു നാളെ വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവ